L'obiettivo non sarà solo quello di acchiappare turisti, ma sarà soprattutto quello di formare una comunità. Ben prima dell'inaugurazione il Polo Santa Chiara inizia a lavorare e lo fa grazie ad un accordo con il Muse, lo spazio espositivo delle scienze di Trento, firmato da Renzo Piano e diventato un museo da record da mezzo milione di persone all'anno. L'accordo firmato oggi tra il comune di Bassano e la struttura trentina permetterà di individuare tutti gli ambiti di collaborazione possibili. È un accordo che ci permette di partire molto prima della realizzazione del cantiere e questa è una cosa importante perché quando si ha a mente il progetto finale, quello che sarà non solo il contenitore ma anche il contenuto e quindi le attività, le collezioni e le proposte culturali del nuovo Polo Museale e Santa Chiara, si dovrà avere prima a monte un'idea di come deve essere strutturato e partire oggi con questo ci permetterà di arrivare a quel momento preparati. Vogliamo creare un percorso comune, all'interno di questo percorso mettere Faremo altri accordi, altre pietre per, dire, per riuscire poi a far sì che la cosa diventi operativa. Insomma il sogno è quello di un polo Santa Chiara che aiuti a sviluppare il concetto di comunità e non sia solo una raccolta di diverse collezioni. Per arrivare un po' alla volta a costruire insieme una visione. Una visione di museo, di centro di ricerca, come me lo immagino io, sul rispetto per l'ambiente, sulle attività di pensiero che ci possono essere intorno alla natura, all'arte e alla cultura in generale. Il primo della classe dei musei scientifici in Italia è oggi il primo alleato. La conoscenza ti permette di avere una visione più esperta del mondo. Questo è il nuovo vero messaggio di museo e per fare questo ovviamente abbiamo bisogno di un contesto dove le persone possano trovarsi.